Olá pessoal, hoje vamos conversar a respeito da reunião da cúpula da OTAN em Vilna, a promessa de apoio à Ucrânia e a importância de tudo isso. Olá pessoal, eu me chamo Juliane, você está no canal Vai Veja, eu falo de história e literatura. Se você se interessa por esses dois temas, se você se interessa pela guerra na Ucrânia, veja a nossa playlist Guerra na Ucrânia e se inscreva nesse canal, tá certo? Durante a reunião da cúpula da OTAN em Vilna, na Lituânia, o presidente norte-americano Joe Biden disse que espera a entrada da Ucrânia na aliança. Biden e Zelensky se reuniram para conversas bilaterais onde os parceiros da Ucrânia prometeram aumentar seu apoio ao fornecerem mais armamentos e firmarem novos compromissos de segurança. Zelensky chegou a ser ovacionado na cúpula. Infelizmente, Kiev não recebeu o tão desejado convite de adesão à OTAN. Consta que a aliança eliminou ali parte da burocracia, mas não chegou a um convite completo. A questão, pessoal, é que países em guerra não podem fazer parte da OTAN, não podem ingressar na OTAN. É por isso que é falsa a propaganda russa que dizia que o Putin precisava invadir a Ucrânia por uma questão de segurança, pois a Ucrânia faria parte da OTAN. A Ucrânia estava em guerra civil no Donbass, uma guerra civil provocada pela Rússia, inclusive, certo? Então ela não poderia fazer parte da OTAN. Também hoje a gente sabe que o Olaf Scholz da Alemanha e o Macron da França garantiram ao Putin que a Ucrânia não faria parte da aliança. E mesmo assim a Rússia invadiu, tá certo? Hoje, pessoal, para a aliança, a Ucrânia é bastante importante, visto que o exército ucraniano está sendo treinado pela OTAN e sabe operar muito bem os armamentos, certo? O secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, disse que a Ucrânia poderá ingressar assim que os aliados concordarem e as condições forem atendidas. Então a gente pode entender que é assim que a guerra acabar, né? Antes de chegar à cúpula, Zelensky criticou abertamente a sinalização pouco clara da OTAN é, sobre a candidatura da Ucrânia, chamando a falta de um cronograma de sem precedentes e de absurdo. Os maiores apoiadores da Ucrânia, pessoal, são a Polônia e os países bálticos, porque eles sabem o que é a dominação russa, eles fizeram parte da União Soviética, certo? Então eles sabem que a Rússia é um país imperialista e eles sabem que se a Ucrânia não segurar a Rússia ali, eles podem ser os próximos países a ser a serem invadidos, certo? Então a Rússia possivelmente é, derrotaria a Ucrânia, anexaria a Moldávia, chegaria à Polônia e aos países bálticos, tá? E o maior apoiador financeiro da Ucrânia é os Estados Unidos. A maioria dos americanos apoia um esforço de guerra da Ucrânia. Segundo o Instituto Gallup, 62% dos americanos apoiam a Ucrânia totalmente. Mais de um terço dos americanos gostaria que os Estados Unidos acabassem com a guerra, mesmo que a Rússia levasse parte do território ucraniano como a Crimeia. Não é o que os ucranianos pensam, tá, pessoal? 67% dos americanos acreditam que a guerra está no impasse, 33% acreditam que a Ucrânia está vencendo e 12% a Rússia. E por que, que a opinião dos americanos importa? Porque os políticos ouvem a população, eles precisam se eleger, certo? Então 62% dos americanos apoiam completamente a Ucrânia, isso é bastante importante. Tá certo? É muito difícil dentro desse contexto é, para os Estados Unidos abandonarem a Ucrânia. Né? Então a, propa a propaganda russa vira e mexe, fala que o Zelensky será abandonado, é, que, sei lá, os Estados Unidos vão rifar o Zelensky. Eu acho isso muito difícil de acontecer. Não é impossível, nada nesse mundo é impossível, mas é muito difícil, tá? 
Fora, pessoal, que do ponto de vista financeiro, fornecer armas à Ucrânia tem sido lucrativo. Desde o início da invasão russa à Ucrânia, os Estados Unidos aumentaram as suas vendas em armamentos em 49%. Os maiores compradores são a Alemanha, Espanha e Bulgária, isso na Europa. Na Ásia, por conta da ameaça chinesa, a Indonésia, Austrália, Coreia do Sul e Japão aumentaram suas compras em armamentos. E aí no Oriente Médio, Arábia Saudita e Emirados Árabes também aumentaram seus investimentos e estão comprando mais armamentos norte-americanos. Os armamentos da OTAN, pessoal, estão sendo testados no campo de batalha. Isso faz muita diferença. A OTAN não entrou na guerra, pessoal, mas a Aliança tem acesso a todas as informações. Então eles sabem como a Rússia está operando, as táticas militares que a Rússia está usando. Eles têm acesso aos armamentos russos capturados. Então eles têm acesso à tecnologia russa e estão estudando tudo isso, certo? Fora, pessoal, a propaganda dos armamentos norte-americanos e da OTAN em geral, que está sendo feita de forma indireta. Eu não sou historiadora militar, mas eu entendo, por exemplo, que o HIMARS fez uma grande diferença em favor da Ucrânia. Certo? Então, por exemplo, é um ucraniano é filmado operando um HIMARS. Isso já é uma propaganda indireta. Né? Sai na imprensa... É, Petrot abate míssil quinzal da Rússia. Isso é uma baita propaganda, tá certo? E aí, pessoal, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é o seguinte. Além da Rússia ser uma ameaça à Europa, e por isso a Ucrânia precisa ser ajudada, né? eles precisam fornecer armas à Ucrânia, além disso... Também do ponto de vista financeiro e estratégico, apoiar a Ucrânia tem sido um grande negócio. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu peço a sua gentileza para você, por favor, se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, publicar esse vídeo nas suas redes sociais, manda para os seus amigos que se interessam pela guerra na Ucrânia, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.